Hola, ¿qué tal amigos y amigas que me acompañan este viernes? Obviamente, si lo están viendo en video, eh, es pregrabado, no está en vivo eh, porque precisamente mañana, o sea, hoy, viernes, eh, voy a estar en la frontera. Eh, si no están siguiendo en mis redes sociales, les aconsejo que por favor vean ahí, ahí es donde voy a estar subiendo muchas eh, fotografías, fotos y videos de lo que está ocurriendo, obviamente, en la crisis, de lo que es eh, la frontera sur. Voy a estar específicamente en Texas, eh, donde me voy a estar colocando eh, con unos amigos y mi cam camarógrafo eh, para poder traerles a ustedes estos videos al tanto para que ustedes sepan lo que está pasando y puedan ver eh, específicamente. También tengo un amigo ahí ahorita, a Jorge Venturas, y eh, específicamente voy a estar usando un video de él también hoy eh, para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo. Eh, obviamente, ustedes saben que esta administración está echando toda la culpa al presidente Trump, específicamente eh, inclu incluyendo en la primera eh, conferencia de prensa que tuvo ahora el presidente Joe Biden. Eh, también le tuvo, eh, le echó la culpa al presidente Biden diciendo que la manera que él está tratando los migrantes es definitivamente mejor que la manera que lo hizo el presidente Donald Trump. Eh, por eso es que no se entonaron a la conferencia. Eh, primeramente empezó tarde, eh, pero obviamente se entiende, es el presidente, ¿no? Eh, que para mí es un poco este, interesante que él declaró o que la secretaria de prensa eh, haya declarado cuándo es que él iba a tener esta conferencia de prensa, la primera en... ¿Cuántos? 64 días. Es la primera vez que un presidente se ha tardado tantos días en dar una conferencia eh, de prensa eh, y por, lo, por la mayoría casi nunca se anuncian esas cosas. Esas son cosas que uno hace, el presidente hace eh, eh, a veces en terminar un trato o una póliza, algo grande, ¿no? O aún este, en solamente comunicarse con nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos o con el mundo de cosas relevantes, pólizas, eh, cosas que van a impactar a nosotros, ¿no? E incluso todas las pólizas que está tratando de pasar Joe Biden, ahorita lo que se está hablando con la Cámara de Representantes, eh, otro paquete de tres eh, trillones de dólares, eh, no sé si esa es la eh, palabra correcta, disculpe, eh, but three trillion dollars, tres trillones de dólares, yo pienso, así es como se dice, o multibillones, no sé, eh, pero hay cosas definitivas, eh, eh, definitivamente interesante que él eh, específicamente habló hoy eh, en la conferencia y es de que él está, eh, él proclama, les, obviamente estuvo ahí Univision, eh, haciéndole las preguntas acerca de todo lo que es el caso de inmigración y los inmigrantes que van llegando en la crisis en la frontera. Y estaba diciendo, uh, aquí específicamente le hicieron la pregunta, una de las cosas que yo pienso va a ser, oh, yo pienso, va a ser impactante, especialmente para la gente progresiva, izquierdista, demócrata, no les va a gustar eh, la respuesta a esta pregunta eh, estuvo una señora que uh, dijo ella que anoche, precisamente miércoles, estuvo en la frontera sur y ella había conocido un par de niños, un niño específicamente de nueve años que había viajado más de mil millas desde Honduras solo. Eh, su, man, su madre lo mandó porque ella pensaba y dijo que esta reportera dijo a Joe Biden que ella se había comunicado con la madre y que cuando le preguntaron a la madre que por qué envió a su hijo. La madre contestó de que pues la promesa de Joe Biden era que no iba a rechazar a estos niños y pues ojalá que esta administración, de acuerdo a Joe Biden, eh, traten mejor a su niño y que le den oportunidad de quedarse aquí. Entonces dijo la reportera, este niño acaba de, baja, de viajar de nueve años, acaba de viajar más de mil millas para poder estar aquí en la frontera. ¿Qué le va a pasar a este niño? Y Joe Biden, sin pensarla, dijo, bueno, eh, lo más seguro es lo vamos a poner en avión y lo vamos a deportar para atrás a Honduras. Mm, yo pienso, y después de eso, obviamente, me entoné a las noticias, estaba metiendo a las redes sociales, quería ver la reacción de la gente en saber esta contesta, eh, esta respuesta que dio Joe Biden. Y definitivamente hay gente enojada, hay mucha gente eh, de cualquier partido, ¿no? Que se les hizo interesante eh, en decir esta, porque yo pienso, 
definitivamente es una de las respuestas más difíciles. Obviamente es una pregunta bien difícil. Es contestar de inmediato, ¿no? ¿Qué le va a pasar específicamente a este niño que acaba de, de viajar más de mil millas? Y yo pienso, él hubiera hecho un mejor trabajo en tratar de hacerlo político, de decir, mira, eh, aquí está el trato, ¿no? Eh, obviamente sabemos que estos niños están viajando, obviamente es peligroso, pero, o sea, lo pudo haber hecho de una manera de que es respuesta, pero no es respuesta. Eh, y en vez de hacer eso, de inmediato dijo, bueno, pues lo vamos a deportar. Oh, 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 oh. Tal vez no va a ser la respuesta adecuada que muchos querían oír. O sea, imagínese usted nomás ver las imágenes o un video de este niño de nueve años viajar más de mil días. No sabe lo que tuvo que hacer para poder llegar, el dinero que tuvo que gastar los padres para poder mandar a este niño. Eh, obviamente un caso lamentable, ¿no? Y, y pues me imagino toda la gente ahí adentro con esa imagen en su cabeza de que, ay, pobrecito, obviamente sí es lamentable esa situación y esperaban, yo pienso, una respuesta más este, empática del presidente y desafortunadamente la regó por completo en decir, no, pues obviamente lo vamos a tener que deportar a este niño si es que tiene a su madre en Honduras, ¿no? Eh, yo pienso que nos quedamos todos, todos como en shock, ¿no? Como de que, wow, di, así lo dijo, o sea, wow. Este, eh, o, eh, o, otras cosas que también estaba hablando es de que una de las cosas que ha cambiado bajo esta administración que eh, era un problema que tenían en la administración previa es de que eh, se tardaban, de, de acuerdo a Joe Biden, se tardaban a veces semanas o meses para poder contactarse con la familia de estos niños que llegaban a la frontera no acompañados por sus padres. Entonces, él está diciendo que ahora, dentro de 24 horas, se están contactando a las familias para poder re, o re, o reunir a estos niños con familia en los Estados Unidos o deportarlos de nuevo a su país y asegurar que están con la familia. Pero... Para mí se me hace bien rápido 24 horas, o sea, ¿cómo se sabe eh, específicamente? Yo pienso, es una, una pregunta que le hubiera hecho otra vez, ¿no? Porque él dijo, ah, eso se tardaba meses antes, bajo la previa administración, pero ahora, bajo mi administración, solamente nos tomamos 24 horas para poder contactarnos con esos padres. Ok, pero ¿qué estás haciendo para asegurar que en realidad estos son los padres o no es el número de un traficante, eh, de un coyote, o sea, ¿cómo sabes tú? O sea, nosotros ya sabemos el sistema que están usando el cartel. Nosotros sabemos, eh, desafortunadamente y lamentablemente, que eh, a, cuando vienen madres con dos o tres niños, eh, el cartel les dice, mira, te vamos a dejar a pasar a ti y a uno de tus hijos, pero estos dos niños se van a usar para otras familias, para que ellos también puedan entrar eh, bajo asilo o como refugiados. Entonces es cuando ustedes se van a colocar en, en Estados Unidos y si los dejan pasar a todos, entonces allá es donde se van a encontrar eh, usted con sus hijos. Y para mí eso es bien grave. Es algo que yo pienso una madre con sus tres hijos que quiere venir a los Estados Unidos, obviamente la tiene que pensar y imagínense, no tiene decisión, no tiene eh, manera de poder defender a estos niños porque ellos saben que obviamente el cartel está completamente a cargo. No pueden llamar a la policía porque pues desafortunadamente la policía en México o en otros países donde se encuentra el cartel a veces no están del lado de los ciudadanos o de la gente que se está poniendo de demanda, ¿no? Eh, pero para mí se me hace bien este eh, alarmante de que él está diciendo que ahora de, uh, bajo 24 horas, o sea, es bueno, ¿no? Porque ahora obviamente no se tiene que quedar el niño en esta facilidad, eh, semanas, días, meses, tal vez, como es que lo implica este presidente, pero para mí es bien alarmante, es cómo estamos asegurando que estos niños en realidad estén regresando con su familia o que estén regresando tal vez con cartel o traficante para intentar otra vez eh, pasar. Entonces se me hizo algo que yo pienso la reportera, la reportero, no me recuerdo bien exactamente quién hizo la pregunta, que debería de haber preguntado cuál es, cuál es este, cuáles son las medidas que tu administración está tomando para asegurar. Y obviamente no se hizo la pregunta. Les voy a ser bien honestos. Esta conferencia de prensa se me hizo eh, bien aburrido. 
eh, no era lo suficiente rápido, eh, había unos reporteros que yo estaba esperando las preguntas para oír las respuestas, eh, uno de esos reporteros que yo la verdad sigo mucho, se llama Peter Ducey, es de Fox News, eh, yo pienso tal vez es conservador, pero definitivamente es buen periodista y yo estaba esperando oír este periodista para ver sus preguntas porque él eh, es uno de las eh, personas, esos periodistas que están cuando hace la conferencia la secretaria de prensa, eh, Jen Psaki, él es el que por lo normal hace buenas preguntas y cuando no lo hace la respuesta buena esta administración, él dice, ¿por qué no tiene esa respuesta? O sea, él tiene la contabilidad y les dice, tienen que saber, ¿por qué no tienen la respuesta? Eh, esta no es cosa que no, de, no deberían de no saber, esas cosas que ustedes deberían de seguro saber. Entonces, yo esperaba verlo y aún lo vi porque obviamente me metí, me metí metí por, eh, por video para ver esta conferencia de prensa y, y lo vi ahí a Peter Deuce y dije, bueno, va a estar buena. Yo, yo estoy seguro que él va a hacer buenas preguntas, pero desafortunadamente Joe Biden, uh, después de una hora de hacer es, esta conferencia, no tomó ninguna pregunta ni de Peter Deuce ni parece ser de nadie de Fox News. Eh, obviamente, mire, eh, y lo que yo pienso parecía es de que ya tenían predeterminados cuáles periodistas iban a poder hacer las preguntas, porque cada vez que terminaba con una periodista o periodi eh, el, el presidente Biden, ya tenía él una lista donde él leía la, el nombre de la persona que él iba a tener eh, la próxima pregunta. Entonces, obviamente esto ya fue predeterminado, ya tenían lista, no se sabe todavía si es que tenían preguntas. Lo que sí se sabe es que en muchas de esas preguntas ya tenía respuestas Joe Biden porque él se veía con un cuaderno eh, y con páginas y él volteaba las páginas para poder ver respuestas. Entonces, no sé si él tal vez ya tenía respuestas para una de las preguntas que su administración tenía preparado para él. Dice, hey, ¿sabes qué? Tal vez te vayan a preguntar por esto, solamente colócate aquí. Pero yo pienso, eh, cuando yo estaba estrenando esto en vivo en mi YouTube, eh, si se gustan meter y verlo también, es como una hora y media más o menos, eh, una persona que estuvo ahí en vivo conmigo me hizo la pregunta, eh, ¿por qué nadie le pregunta acerca del cuaderno? ¿Por qué nadie le está preguntando cómo es posible que tú ya tienes respuestas? ¿O cómo es posible que como presidente ya no tenga la...? O sea, tú debes de saberlo todo, ¿no? Eh, pero desafortunadamente esa no es... Eh, la, la situación aquí entonces eh, obviamente como dije para mí no se me hace no, so, no se me hizo muy buena esta conferencia yo esperaba mucho más de esos reporteros pero una de las preguntas especialmente de Univision parecían ser un poco más caliente no eh, en poner esa presión especialmente con la pregunta yo pienso una de las preguntas y las respuestas que tal vez va a ir más viral en las redes sociales especialmente con las eh, organizaciones activistas izquierdistas eh, o los progresivos o solamente organizaciones eh, que no tienen parcialidad a la izquierda ni a la derecha, solamente están para ayudar a esos inmigrantes, están viendo esta respuesta de Joe Biden hacia la pregunta de este niño de nueve años. Eh, le hicieron otra pregunta, que si él pensaba que si las armas eh, o las fuerzas armadas, el militar iba a estar fuera del Medio Oriente eh, para el segundo de mayo, parece ser que tal vez hubo un punto donde Joe Biden eh, parece ser que tal vez sugirió o hizo una moción de que tal vez para los medios de este año iban a estar fuera eh, las Fuerzas Armadas. Dijo que iba a ser bien difícil asegurar que eso hubiese pasado o vaya a pasar para el segundo de mayo, que es demasiado temprano para saber. Eh, pero dijo le, le hicieron otra pregunta, le dijo, ¿qué tal el próximo año? Y dijo, yo pienso que ya no vamos a tener Fuerzas Armadas en el Medio Oriente para el próximo año. So, esas son buenas noticias porque ya basta de estas guerras ¿no? del Medio Oriente. Eh, entonces, otra pregunta que le hicieron. Eh, o oh, otra vez yo pienso fue una periodista de Univision dijo, ¿por qué no has dejado que la prensa se pueda meter a esas facilidades? ¿Qué pasó con la transparencia? ¿Qué pasó con que nos ibas a dejar entrar para ver? La previa administración nos dejaba entrar, aún podíamos nosotros estar en carro, en vehículo con eh, la, poli la policía fronteriza para poder ir a viajar y a ver qué es lo que estaba pasando en la situación. Y él dijo que pronto lo, los iba a poder dejar a ir a la prensa dentro de las facilidades. No dijo el por qué no se, no se dejaban hoy día. Y le dijeron, ok, entiendo que pronto, pero ¿cuándo? Y dijo, no sé. Para ser claro, no sé. 
No te, o sea, no les puedo dar un, un, un día, una hora, porque la verdad no sé. Que para mí se me hace un poco absurdo. Yo pienso que definitivamente eh, debería de ver eh, algo en las noticias, ¿no? De asegurar, poner esa presión a la administración, porque ellos no solamente prometieron la transparencia eh, o la transparencia, pero también por qué no los dejan y cómo es posible que el presidente mismo no sepa cuándo es. O sea, para mí es absurdo esta respuesta, no es una respuesta y no debería de haber sido aceptada. No entiendo por qué la, los periodistas dijeron, pero ¿por qué? O sea, usted se recuerda en la previa administración con Donald Trump que él a veces le hacían preguntas, no terminaba de responder y ya todos los periodistas se comían vivos, ¿no? En, ok, pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué? No hubo nada de eso en esta eh, eh, conferencia de prensa que se me hizo... Uh, Sorprendiente, definitivamente. Eh, y una otra pregunta, una de las cosas que eh, lo último que voy a dejar aquí, que para mí también se me hizo un poco interesante, es que le hicieron la pregunta que se iba a volver a correr otra vez o a hacer campaña para presidente 2024 y dijo que él no sabía. Dijo que no estaba seguro, que él es un hombre de fe y que él no puede mirar al futuro eh, tan lejos para poder saber si es que todavía estamos vivos o no. No sé exactamente a qué se sugería el presidente o, o qué significaba eh, en decir eso. Y cuando le hicieron la pregunta, entonces, si es que de, de, hay posibilidad de que tú corras para presidente, eh, el 2024 piensas que vas a ir contra el presidente Trump, porque acuérdense ustedes que Donald Trump ha dicho que tal vez vaya a correr otra vez 2024. Yo pienso si sí va a correr el 2024 eh, para presidente, va a hacer campaña. Eh, y le y dijo eh, que él no piensa eh, que ni siquiera tal vez vaya a haber un partido republicano para el 2024. Eh, que a mí se me hizo bien interesante esa respuesta que dijo, porque le dijo, le hizo la pregunta a la reportera, la sé, la sé, yo no pienso que voy a estar corriendo contra Donald Trump, no lo sé, obviamente no sabemos bien lo que va a pasar, eh, pero ¿tú piensas en realidad que va a haber un partido republicano? Y le dijo, no me tienes que contestar a mí la pregunta, pero no más piénsalo, ¿no? Se me hizo bien este, interesante eso. Eh, obviamente, cuando lo puse eso yo en mis redes sociales, la gente de inmediato reaccionó qué significaba eso. Eh, hay planes militares para eh, hacer algo, moverse contra el Partido Republicano. Yo no pienso es algo tan alarmante eh, para pensar que algo vaya a pasar militarmente, ¿no? Contra los republicanos o el Partido Republicano, pero yo pienso eh, lo que estoy un poco de acuerdo con él es de que cuál es el estado del Partido Republicano ahorita. Hay muchos que dicen, mira, ¿sabes qué? No está tan lejos de la verdad este señor pobrecito eh, presidente, eh, porque ¿cómo, eh, ¿dónde están los republicanos? Sin embargo, anoche estuve yo viendo a Tucker Carlson que es uno de mis periodistas más favoritos eh, yo lo veo en vivo casi todos los días a las 5, yo pienso trae eh, muchos temas que la gente no está hablando especialmente en los medios de comunicación o publicaciones, eh, periodistas y le hicieron la pregunta eh, porque había hay dos demócratas ahorita eh, que están diciendo que para la administración de Biden ellos no van a elegir ni van a votar para nominar a elegidos eh, de la administración Biden, al menos de que sean gente de color, o sea, que no sean gente blanca, o al menos de que la persona blanca nominado por Joe Biden sea parte de la LGBT community, LGBT, que, eh, uh, que para mí se me hizo un poco interesante eh, eso de dos demócratas básicamente diciendo que son racistas, que no les importa si una persona sea calificada o no, lo único que importa es que usted sea persona de color o que sea parte de la comunidad de la LGBT. Entonces, eh, cuando, le, cuando presentó este tema, Tucker Carlson, él tenía a una persona ahí hablando, y le dijo, ¿por qué no hay ningún republicano que ha sonado las campanas, las alarmas para decir qué tan racista es este nuevo movimiento por esos dos demócratas diciendo que no van a votar por ningún nominado eh, por la administración de Joe Biden solamente si son gente de color o si son mujeres o si son gente blanca pero parte de la comunidad LGBT y cuando le, eh, le hicieron esa pregunta Tucker Carlson dijo es que nosotros sabemos que los dos partidos están vendidos a las corporaciones y para mí dije oh, exactamente 
dije, eso eh, para mí fue bien impactante, es algo que yo estoy un poco de acuerdo de eso, yo pienso que definitivamente hay, yo pienso que de, definitivamente gente política de los dos lados, ¿no? Demócratas y eh, republicanos, eh, que yo pienso sí están tratando de batallar eh, por el alma de los Estados Unidos, eh, para la constitución, las enmiendas, todo, eh, pero definitivamente ahorita me estoy preguntando yo, ¿dónde está el Partido Republicano? ¿Por qué no están peleando? Entiendo que tal vez Ted Cruz, eh, tal vez unos, pero Lindsey Graham, eh, Mitch McConnell, que son como los más liderazgos ¿no? dentro del Partido Republicano, no, no, no se oyen. O sea, no están peleando. Entonces digo yo, ¿dónde estamos, pues, mi gente? Y pues es una de las cosas que eh, no necesariamente es tan alarmante para mí, pero definitivamente yo pienso está sugiriendo, presidente, vamos a tener un Partido Republicano para 2024. Eh, porque, o sea, ¿dónde están? Se, eh, se están deshaciendo, se, se están ahogando el Partido Republicano porque no hay respuestas por parte de ellos. Y yo pienso que eh, tienen la razón. O sea, acuérdese, es una de las cosas que yo he hablado aquí por casi, cu ¿cuánto fue? Noviembre, diciembre y enero. Por casi tres meses, el Partido Republicano, obviamente con Donald Trump como presidente, eh, nos convencieron a todos los republicanos y a conservadores, les convencieron a todo este partido político de que había irregularidades y había fraude dentro de las elecciones que tuvieron a cabo el, el 3 de noviembre. Entonces, imagínense, por tres meses, y luego acuérdense también, hubo manifestaciones, hubo protestas en Washington, D.C., hubo dos, tres, cuatro, cinco, aún más, eh, en todas partes, eh, no solamente en Washington, D.C., pero en el Capitolio de todos los estados también y en ciudades donde la gente pensaba o estaba, eh, eh, los hicieron pensar o realizar que el Partido Republicano eh, no había este, elecciones, eh, a, o sea, no, no necesariamente a favor de republicanos, pero que no fueron legales o que hubo irregularidades, etcétera. Entonces, para mí, digo yo, bueno, pues tres meses haciendo campañas para promover este, este mensaje de que había fraude o que había irregularidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta republicana? Si ellos nos pudieron, eh, no, ellos convencieron a todo el partido republicano y que la mayoría, en una encuesta, la mayoría de los republicanos piensan que hubo fraude, irregularidades y es la única manera que perdió Donald Trump. Eh, entonces, ¿qué ha hecho el partido republicano para decir, mira, Entendemos que el mensaje por tres meses eh, fue convencerlos a ustedes que hubo fraude y irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos para asegurar que el 2022, que es solamente un año de hoy, eh, va, las elecciones vayan a ser seguras? Que vayan a, cantar, a contar los votos de los republicanos, de sus constituyentes. Entonces, yo pienso, no se ha hecho nada. No estamos viendo un movimiento grande por el Partido Republicano. Eh, yo no he visto nada de eh, aún de los partidos eh, estatales de, de cada estado, el Partido Republicano, para promover nada. O sea, para decir hey, eso es lo que estamos haciendo para batallar esto. Pero bueno, con eso me quedo. Y pues, como les dije, eso fue uno de los datos que yo pensaba eran los más interesantes eh, de Joe Biden. Eh, fue largo, fue despacio. Eh, yo pienso que definitivamente se me hace bien curioso que ya los periodistas estaban eh, preseleccionados, que ya los tenían en una lista, ellos sabían a quiénes iban a elegir para hacer una pregunta y a quiénes no, y para eso se me hace un poco curioso, ¿no? Siquiera. Bueno, aquí les voy a enseñar este video. Como les expliqué, hoy viernes, eh, mañana sábado y el domingo, primero Dios, eh, voy a estar en Texas cubriendo lo que está pasando en la frontera, pero para que ustedes se dé una idea, esto es mi amigo Jorge Ventura, aquí les voy a poner el video, eh, es como un minuto 20 segundos, pero usted va a poder oír, aunque no se esté entonando por YouTube, usted va a poder oír el, el audio, obviamente, aquí lo tengo con sonido para que usted vea, otra vez, gracias a mi amigo Jorge Ventura, que ya está allá abajo eh, poniendo videos y poniéndolos al tanto a nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quita de agua? Sí, nosotros queremos agua. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene él aquí? Dos. ¿Dos años? ¿Y ella aquí? Cuatro. ¿Y todo de, de Guatemala? Sí, todo de Guatemala. ¿Y por qué están viendo ahorita? ¿Porque el nuevo presidente o...? Por la nueva presidenta. 
con la nueva ley que del presidente que podíamos pasar. Pero el presidente venimos huyendo porque nos quieren secuestrar a nuestros, a nuestros hijos en Guatemala. Nos los han intentado, nos los acaban de intentar secuestrar. Sí. Y más, por eso tuvimos que dar riesgo para la inseguridad este, no a este país. La inseguridad de Guatemala está muy difícil. ¿Tiene un mensaje para el presidente de aquí? Que nos ayude, que nos apoye, que nos ayude, que nos apoye, porque él sabe perfectamente que la mayoría que nos venimos es por necesidad, no porque realmente queramos venirnos a este país lejos de nuestra familia, lejos de todo, de nuestras raíces, cultura, es muy difícil y llegar hasta acá, pues necesitamos sí, que él nos dé la ayuda, nos proponga la ayuda a nosotros los inmigrantes. ¿Por qué no crucen? Bueno, como acaban, o sea, no, no se ocupa ver el video, ustedes obviamente pueden oír lo que acaba de pasar con Jorge Ventura, parece ser como un grupo tal vez de 20 personas con un carro con las luces encendidas detrás de ellos para que puedan ver el camino, eh, toda esta gente, como acaba de explicar, viene de Guatemala, muchos son mujeres con niños, eh, usted lo acaba de oír, eh, ellos están huyendo que los niños sean secuestrados, es algo que es bien común, eh, no solamente en México, pero también en Centroamérica, no solamente en Guatemala, pero en otras pa eh, partes de ese país. Y como ustedes lo podrían oír ahorita, eh, ellos están llegando eh, porque eh, el presidente, el nuevo presidente, acuérdense, esta administración les está echando la culpa al presidente Trump, que la previa administración eh, es, estaba creando esta crisis y entiendo es como yo he dicho aquí muchas veces, esta crisis ha existido por décadas, pero como les expliqué la, el parque antepasado, creo que fue el miércoles o el lunes que les dije, la estadística fue que la, bajo la administración de eh, Donald Trump, más del 90% de las personas que estaban llegando en octubre eh, no se rechazaban, no, no se dejaba entrar ni a las fronteras, ni que pasaran, ni estaban en las facilidades. Obviamente también parte de la pandemia, porque no querían que esos niños estuvieran enjaulados, no querían, bueno, disque jaulas, ¿no? Es, eso ya ha sido compl completamente eh, debunked o comprobado que es falso, que no, nunca hubo jaulas. Esas son cosas que fueron construidas por Joe Biden eh, cuando era vicepresidente y Obama, que son las eh, facilidades que Donald Trump, él el cerró y que ahora están reabriendo bajo eh, Joe Biden. Específicamente ahora eh, también una periodista le hizo la pregunta en la, en la conferencia de prensa que hay niños que, que no han salido, que no pueden salir de esas facilidades de donde los está poniendo Joe Biden por días, que no han visto el sol, eh, unos que no tienen eh, para poder eh, ni, ni beber. Entonces, eh, una crisis completamente. Eh, y por último, los que les quería este, compartir aquí también con ustedes es no solamente eh, lo que está pasando con, 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 con la crisis, porque yo pienso hemos hablado mucho sobre eso, pero obviamente les quiero dejar saber lo último, ¿no? Lo que está pasando, pero también lo que está pasando eh, en esta crisis que por cualquier razón no, sé, no entiendo por qué esta administración... Eh, no quiere llamar de ni crisis ni emergencia, eh, pero mire lo que dice aquí. Eso es Epoch Times en español. Pueblo de Arizona declara, declara estado de emergencia por la crisis fronteriza. Esto fue el 23 de marzo. El alcalde de un pueblo de Arizona está declarando estado de emergencia por la crisis en la frontera sur. Gila Bend, un pueblo cercano a la frontera de Arizona con México, tiene una población de apenas 2,000 personas. El alcalde, Chris Riggs, dijo a Fox News que culpa a la administración Biden de transportar a los inmigrantes ilegales en autobuses a su ciudad, señalando que en particular debido a la actual pandemia de virus Partido Comunista China, uh, no tiene los recursos necesarios para hacerse cargo de la afluencia. La patrulla fronteriza nos hizo saber que iban a dejar a los inmigrantes que habían sido detenidos durante 72 horas en nuestro pueblo, lo que realmente no entendimos porque no tenemos nada aquí, dijo Rex Fox. No tenemos organizaciones de beneficencia que puedan ayudar, ni organizaciones no gubernamentales, eh, que muchas de las ciudades y pueblos eh, más grandes sí tienen para asistir a estas personas. Explicó que no han recibido ninguna ayuda federal o estatal y que los inmigrantes ilegales que son dejados en su ciudad no tienen comida, alojamiento o pruebas de COVID. Hello. 
no han recibido ninguna ayuda federal o estatal y que los inmigrantes ilegales que son dejados en ciudad no tienen comida, alojamiento, pruebas o pruebas de COVID. Esta no es solamente una crisis, es una emergencia humanitaria. Eso no se trata de partidos. ¿Cómo está bien que la administración de Joe Biden esté dejando eh, a estos indocumentados en esta ciudad que solamente de 2.000 personas no tienen para darle de comer? No, o sea, y cuando yo estaba viendo este, eh, no específicamente el artículo, pero el video con la entrevista, ellos no tienen man, ni autobús, esto es estacionamiento de autobús en esta ciudad. Entonces, si los alimentantes se quieren ir, no tienen manera de irse al menos de caminar o ser recogidos por familiares, si es que lo tienen. ¿Y qué es lo que hace la administración de Joe Biden? Pone a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de esta crisis. Dice, Harris negociará con países centroamericanos para reforzar el control de las fronteras. La vicepresidenta Kamala Harris se ha encargado de exigir a los países de Centroamérica que refuercen sus fronteras y bloqueen a los inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. La vicepresidenta aceptó liderar nuestro esfuerzo diplomático y trabajar con esas naciones para que acepten a los repatriados y mejorar el control migratorio en sus fronteras, dijo el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa el miércoles. Ya estamos hablando con México sobre eso. Y aquí para terminar dice, Harris trabaja, trabajará con los países que necesitan ayuda para frenar el movimiento de tanta gente, para frenar la migración hacia nuestra frontera sur, dijo Biden. Tras el anuncio de las nuevas medidas, Harris dijo que esperaba con interés las negociaciones con los países centroamericanos. Espero participar en la diplomacia con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil y los líderes de cada uno de El Salvador, Guatemala y Honduras por, por, pero para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y asegurar la prosperidad compartida en la región, dijo. Entonces, mire, pa, les voy a ser bien honestos. Yo, yo oro, yo estoy orando para el presidente y la vicepresidenta. Yo quiero que ellos sobresalgan en todo lo que hacen. Yo pienso el esfuerzo con esos tres países y con México eh, está bueno. Por favor, trabajen con esos sectores. Pero la realidad es, mientras se mantenga un estado cartel, narco cartel, en, no solamente en México, pero Centroamérica y Sudamérica, yo no pienso que en realidad vamos a poder combatir la razón. Yo pienso, número uno, de la, por la razón que la gente se viene a la frontera sur. Yo pienso que esa administración tiene que enfocarse en eso, como la administración previa, donde Donald Trump dijo, ¿sabes qué? Podemos mandar fuerzas militares si es que ustedes quieren completamente deshacerse del cartel. Obviamente yo he hablado con gente de la izquierda que les, les dije yo, ¿qué no pensas eh, que tal vez esa era una buena respuesta para combatir al cartel? Y ellos me dijeron, no, porque siempre hay intervenciones con estos países y nunca se logra nada. Entonces, eh, yo pienso que lo que estamos pasando ahorita no es una respuesta nueva. Obviamente hay crisis, hay emergencia, hay ciudades que no pueden, no tienen ayuda, eh, especialmente en medio de una pandemia, dejar a esta gente venir que no tienen eh, prueba de COVID-19. Entonces, si estamos tratando de controlar esta eh, pandemia, emergencia global, entonces, ¿cómo es posible poder combatir eso, pero venir y dejar a esta gente que no tiene eh, pruebas? de si están positivos o negativos o que si están bien o que tal vez tengan otro estilo de, de virus o a, algo, ¿no? Eh, pero eso es lo de menos. Yo, pero yo pienso que, mire, entiendo, ¿ok? Enti entiendo completo lo que, lo que está pasando. Niños de nueve años caminando, caminando o viajando miles de millas para poder venir a los Estados Unidos. Entiendo definitivamente algo se tiene que hacer definitivamente, pero yo no pienso que en esta administración, en decir, como usted lo acaba de oír a esta señora, la razón que estamos viniendo es porque el presidente dijo que vamos a ser aceptados. Nosotros oímos, o está mal lo que están interpretando de inglés en español, o el mensaje recibido es, lleguen y aquí los vamos a cuidar. Pero definitivamente esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Y yo estoy un poco ansioso para ver cuál va a ser la respuesta, porque en realidad, como les he dicho yo aquí, no importa si es izquierda o derecha o en el centro, el problema de lo que estamos viendo no es solamente gente que en realidad no tiene, que vive en una crisis, pero también 
la crisis del narcocartel que está en México, Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuándo vamos a ver intervención en esa frontera? La guerra contra el cartel para asegurar que esta gente no se tenga que mover, no tenga que tener emergencia, que a ellos solamente se les deje vivir una vida para poder sobresalir como familia. ¿Cuándo vamos a ver esos cambios? Y yo pienso, ojalá Dios quiera que en apuntar a alguien como Kamala Harris para que pueda hablar, porque la, la verdad no tengo tanta confianza en Joe Biden, porque a él se le olvida la mitad de las cosas de que está hablando o dónde está de vez en vez, pero me gustaría ver a Kamala Harris que en realidad, si en verdad le importa tanto, eh, vamos a ver pues qué va a pasar con estos líderes. Pero definitivamente yo pienso es una... Es un movimiento tal vez en, la, eh, eh, en el lado derecho para poder eh, combatir lo que es esta crisis. Definitivamente, eh, pues, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y lo único que podemos hacer es orar y, y ojalá algo pase para poder combatir esta crisis. No solamente en la frontera sur, sino que también con nuestros vecinos al sur, México, Centroamérica y Sudamérica. Bueno, pues amigos, en esto los dejo. Por favor, sigan mis redes sociales. Voy a estar subiendo también videos. Voy a hacer unos pocos de entrevistas. Ojalá unos en español para que los pueda subir aquí en el YouTube. Gracias siempre por su apoyo. Gracias siempre por sus... Eh, para estar, por estar compartiendo el mensaje. Ojalá les esté haciendo bien en informarles. Ojalá ustedes puedan ver los artículos y puedan ver los videos. No solamente que comparto, pero que yo también les estoy poniendo para que ustedes puedan estar informados aquí con Anthony, ¿no? Bueno, amigos, gracias por entonarse. Feliz viernes, feliz bien, eh, fin de semana y primero Dios, nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao.